அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தெருவருட் பிரகாச வல்லலார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ராமலிங்க அபயம் ராமலிங்க அபயம் ராமலிங்க அபயம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இணைந்திருப்பது திருவருட்பா மற்றும் உரைநடை பகுதி முழுமையான ஆராய்ச்சி இந்த தொடர்களில் நாம் திருவருட்பாவையும் உரைநடை பகுதியையும் ஆராய்ந்து அதில் வல்லார் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார் திருவருட்பாவை எப்படி படிப்பது உரைநடை பகுதியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த தொடரின் நோக்கம் எல்லோரும் திருவருட்பாவையும் உரைநடை பகுதியும் படித்து புரிந்து தெளிந்து நாமும் வல்லார் கூறிய கருத்துக்களை நமது வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி மரணத்தை வெல்வது இந்த விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு வருகின்றார் முப்பாயா ஐயா வணக்கம் ஐயா அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெரும் ஜோதி திருவரு பிரகாச வள்ளலாதே சரணம் ராமலிங்க அபயம் ராமலிங்க அபயம் ராமலிங்க அபயம் யாரோருக்கு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 உணவுக்கு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சரி இன்று நம்மோட செல்வராஜா ஐயா மற்றும் குணசேகரன் ஐயா இருவருக்கும் வணக்கம் இருவருக்கும் வணக்கம் ஐயா சரி ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் சரி ஐயா போன தொடர்ல நம்ம வந்து வல்லர் வந்து பிண்டத்தை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு உடம்ப பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தா அது முடிக்க முடியல அது போயிடுச்சு ஒரு ஒன்னே கால் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு இந்த வாரம் வந்து அதோட தொடர்ச்சிய பார்ப்போம் முதல்ல கொஞ்சம் சமரி கொடுத்துருங்களா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் என்ன <laughs> 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 டான்ஸ் காலையில் படிக்கிற போது நல்லா பாடி சுடுத்துறாங்க என்னென்ன உறுப்பு இருக்கு உறுப்பு எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி கட்டு போகுது எப்படி வைத்தியம் பண்ணணும் அதெல்லாம் சுடுத்துறாங்க நம்ம யாரையும் சொல்லுது நம்ம என்ன பண்ண வரும் பக்தி பாட்டு தயவு ஒழுக்கம் நம்ம அப்படி தான் பேசிக்கிறோம் உடம்புல என்ன இருக்கு நம்ம பார்க்கறதே இல்லை நம்ம சாப்பிட்றோம் அது தெரியுது மத கத்தால டாய்லெட் போகிறோம் அது தெரியுது அவ்வளோ உள்ளே போச்சு வெளியே வந்தது உள்ளே என்ன நடந்தது எப்படி அது ஆச்சு அதெல்லாம் தெரியுது இல்லை யாரும் தொடலை வெள்ளார் பாருங்கள் தயவோட உடம்புக்குள்ளே உள்ளே காலம் உச்சம் தர வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கோ அது ஈஸியாக கழகாக உடம்பு நாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து எப்படி படிக்கிற மாதிரி டாக்டர் படிக்கிற மாதிரி இந்த வாய்ப்பு வரைக்கும் கிடைக்காது எந்த சமயம் எங்கே வேணும் கிடைக்காது சமயத்தை மாத்திரம் தான் மறுப்பாக சொல்கிறாங்க மாத்திரம் தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால டாக்டர் தவறாக அது வேஸ்ட்டாக நினைக்காதீங்க தேவையில் நினைக்காதீங்க உடம்பு கூட என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்கு உறுப்பு எப்படிலாம் வேலை செய்யுதுங்கிறது எப்படிலாம் அது அழகாக பெருக்காரு அவங்க நம்மளும் தெரிஞ்சு விடலாமா நம்மளால் ஜாலியாக இருக்க முடியும் நம்ம மாதிரி ஜெயிக்க முடியும் அதெல்லாம் இந்த பாடம் எடுத்துருக்கோம் மொத்தமாக நினைக்காதீங்க நமக்கு அவசியம் இது இன்னும் நமக்கு தேவை இது இந்த பார்த்து கூட என்ன பார்த்தோம் முதல்ல ஆங்கில பக்கத்தில் பை இருக்கு அந்த பையில் செமன் சேருது செமன் தான் வந்து செமன் சுக்கிலம் தானேயா ஒரு ஆண்குறி பக்கத்துல சதுரமா ஒரு பை இருக்கு 
அந்த பயிர் வந்து இந்த சுற்றுலா செய்யறது அதுக்கெல்லாம் பயிர் குழந்தை வர்றது குழந்தை தான் தெரியும் அப்ப அதான் பிரம்மா சுற்றுலாத்துனாலயா பிரம்மான வெளியில யார் இருந்தாலும் இதுல தெரியுது சிஷ்டி தான் பிரம்மா இந்த பிரம்மா இடம் வந்து இந்த நாள் அந்த பை தான் நம்ம உடம்புல இருக்காது பிரம்மா அவங்களை அப்ப சொல்ல போறாரு சிஷ்டி பண்ணாரு அப்புறம் அடுத்து நம்ம நாபி தொப்பு இருக்கு இல்லையா நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரம் இறப்பை போகுது அங்க நிறைய இல்லவர்ல இருந்து அங்க இருந்து நிறைய தொரப்பிகள் இருக்கு தொரப்பி எல்லாம் எல்லாம் திறந்து அனுப்புதாங்க அப்படியே இயற்பை ஜீர்ணம் பண்ணுது ஜீர்ணம் பண்ணுறாரு அது நம்ம சக்தி கொடுக்குது இல்லையா நான் விட்டு காப்பாத்துறாரு எனக்கு விட்டுன்னு சொன்னாங்க ஒன்று சொல்ல பாருங்க இறப்பையில் யாரும் இல்லா ஒரு விட்டு நான் சொல்கிறோம் அவருக்கு சாப்பிட்றேன் இல்லையா சாப்பிட்றேன் என்ன ஆகுது இந்த இல்லையுமா அறிகிறா பாருங்க விஷயம் இல்லை அது மாதிரி உள்ள அந்த இறப்பை வந்து சுற்று ஆகாது சுற்றுது அப்படியே இதுதான் அது கூழ் ஆகுது அது ஆகும்போது மையம் தெரியல சுத்த செய்ய தெரியல இன்னும் இறப்பையில் மேல ஒரு ஜவு அப்படியே படிஞ்சிருச்சு அந்த ஜவு படிஞ்சால் தான் வந்து நமக்கு நரம்பு இல்லைங்க உடச்சி நம்ப இல்லை அது சுத்தம் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நீ வந்து நிறைய காரம் சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புளிப்பு நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த ஜவு வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த உடல் வந்து நேராக அந்த திரைப்பேர் நேராக போடும் போட்டால் வலிக்கும் தான் வயிற்று வலி வயிற்று வலி பண்ணி வயிற்று பண்ணி தாரில் கொண்டுவார் உள்ளே பா பார்த்துட்டு உள்ள கேமரா வச்சு பார்ப்பார் எங்கே ஜவுக்கின் போகிறதோ இந்த இடத்துல ஒன்றும் பண்ண முடியாது வரல இல்லை திரைப்பேர் சேர்த்து தைச்சிருவார் இப்போ ஏன்னா ஜவு இருந்தால் உங்களோட வயிறு தான் வரலாம் இருக்கும் இது காரம் என்ன காரமும் பிடிப்போம் நிறைய சத்துணியெல்லாம் வயிற்றறி வரும் அந்த ஜவு கேஞ்சி போடும் நல்லா வயிற்றறி ஜாஸ்தி வரும் ஆர்டர் பண்ணாக்கா அந்த ஜவு எழுந்து இல்லையோ அந்த இடத்துல இருந்து பையன் சேர்த்து வச்சிருவான் அதனால ஜாதி தான் ஐயா சொல்கிறாரு காரம் பிடிக்கும் நிறைய வேணாம் சொல்லுவா பாருங்க ஏதாவது வேணாம் சொல்கிறாரு காரணம் இருக்காரு நம்ம உடம்பு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு அதுக்காக தான் பாடத்துக்கு காரணம் வந்து உடல் நம்ம தெரிஞ்சோம் அப்படின்னு தான் இப்போ வேறு இறப்பை அதுதான் இறப்பை இல்லாது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சக்தி எடுத்துக்கிட்டு சக்கையே மரமாக அப்படியே தெரிவிது நம்ம சாப்பிடுவாங்க பிளட் ஃபோர் கம்ப்ளைண்ட் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு சக்கரை வாசிருக்காங்களே அவங்க மார்னிங் ஒரு ஏழு மணிக்கு சுகர் எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டவரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு உள்ள மறுபடியும் சுகர் இருப்பாங்க பிபின் பேர் சாப்பிட்டவருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இன்னே முக்கா மணி நேரத்துக்கு உள்ள ஜீர்ணமாகி அந்த சுகர் வந்து பிளட்ல சேர்ந்து இருக்கும் இன்னே முக்கா மணி நேரத்தில் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க மார்னிங் ஃபாஸ்டியாக இருப்பாங்க சுகர் ஏதா பட்டியாந்து இருப்பாங்க அப்புறம் சாப்பிட்ட பிறகு இன்னே முக்கா மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு தடவை எடுப்பாங்க சுகர் எவ்வளோ எழுத்து செஞ்சிடும் முன்னே பாருங்க அவர் சாப்பிட்ற பாருங்க நான் போக ஒன்றும் தெரியாது சாப்பிட்டோம் இன்னும் ஒன்று நேரத்தில் உள்ள ஜீர்ணமாகி அந்த சுகர் வந்து பிளட் லெஸ் வந்துடுது செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க சுகர் இருக்கா இல்லையா அது நிறைய இருந்தால் சக்கரை வியாதி கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் அதாவது என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று நடக்குது டாக்டர் கண்டி பார்க்க நான் தெரிஞ்சுதா ஐயா அதெல்லாம் எழுதிட்டுருக்காரு என்னென்னா இருக்கு கேட்டா பையன் இருக்கு அது ஆறுல பார்த்து எல்லாம் பா பொருளை திட்டம் மேற்கொண்டு என்ன படிக்க போகிறப்போ வயல் வந்து விஷ்ணு சாப்பாடு காப்பாத்து இல்லையா விஷ்ணு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது இந்த இடத்துல அப்புறம் சரி சாமி போமா கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் என்ன பார்த்துட்டு போன கிளாஸில் சமரி கொடுத்துட்டீங்க அதாவது நம்ம போன கிளாஸில் வந்து சொல்லிட்டு 
என்ன சொல்றது மனித தேகத்தில் கோசத்துக்கு இரண்டே ரங்கத்துக்கு மேல் நாட் சதுரமாக ஒரு பை உண்டு அது பார்த்தோம் அடுத்தது தப்புல இருந்து ஒரு நாடி தோன்றி அதன் மத்தியில் முகந்து கொண்டிருக்கிறது அத பார்த்தோம் அத மூலாக்கினி என்று சொல்லப்படும் அதையும் பார்த்தோம் அடுத்து குண்டலி வட்டமான நாடி மத்தியில் உள்ள பச்சை வண்ணமான சக்தியிலிருந்து ஒரு நாடி உண்டாகி இரண்டு தலையாய் விரிந்து ஒரு தலை மேலும் ஒரு தலை கீழும் செல்லுகின்றது இதுல மேல ஏறுனா என்ன ஆகும் கீழே ஏறுனா என்ன ஆகும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து இந்த சதுரமான பையின் வலப்பக்கத்தில் ஒரு பை உண்டு அந்த பையில் அக்கினி நிரம்பி காரணமா இருக்கிறது அதையும் பார்த்தோம் ஓகே அடுத்து இந்த பையாகிய ஸ்தானத்துக்கு மேல் இரண்டே ரங்க இதயத்தில் மலர்ந்த வாழைப்பு போல் ஒரு பை உண்டு அதுதான் கைலாயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து இன்னைக்கு வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கத்துல ரெண்டாவது பேராலேந்து ஆரம்பிக்கிறோம் சரி முக்கியமான ஒரு விஷயம் யாரெல்லாம் இந்த தொடர்பு பாக்குறீங்களோ முதல்ல இதுக்கு முன்னுக்கு உள்ள தொடர்பு பாத்தீங்கதான் இது புரியும் இல்லைன்னு வச்சிங்க குழம்பிடும் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பாத்துட்டோம்னாக்கா பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் வந்து பாதி கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கும் சரியா இதுக்கு முன்னூறு பிறகு கிளாஸ் ஆரம்பிப்போமா இல்ல ஆரம்பிப்போமா இந்த பையா இந்த பையா இல்லையா இவரு படிக்கிறீங்களா யாரு படிக்கிறீங்களா ரெண்டு பேர்ல யாரும் சொல்றா இல்ல நான் படிக்கிட்டா மேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் இருதயத்தில் மலர்ந்த வாழைப்பழம் பூ போல் ஒரு பையுண்டு அது வெண்மை வெண்மையாயிருக்கும் சரிங்களா இதை கைலாசம் என்றும் சொல்லி இருக்கின்றது முன் சொன்ன காற்றில் பதினாயிரம் கோடி சரிங்களா பதினாறாயிரம் கோடி பங்கில் ஒரு பாங்காய் வெகு நேர்மையாய் அக்னிமயமாய் ஒரு ஆவி இருக்கும் ஆவியாய் இருக்கும் ஆவி இருக்கும் தான் ஆவி இருக்கும் ஓகே இதற்கு காரணமாகிய காரணாக்கினி காரணாக்கினி இதற்கு காரணாக்கினி என்று பெயர் உடம்புல வந்து இந்த காலநாயகர் தான் வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் அப்படியே கொடுத்துருக்கோம் இது ஆட்டு வந்து பிளட்டு மூலமா டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுது தேர்ட்டி செவனா ஆமா கூட குறைச்சாலும் வட பொறுத்து வந்து இந்த அக்னிய முதலமுடித்து சொல்லுவாங்க காரணம் இது இவ்வக்னியை காலசந்திர மூர்த்தி என்பவர் அதுக்குன்னு <laughs> 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 பசுமை வரும் பசுமை வரணும் 
ஆக ஒன்னால ஒன்னு பைக்கும் ஒரு நாடு உண்டு அந்த பசுமை பையக்கும் அந்த வெண்மை பையக்கும் அதாவது மேல சொன்ன தாமரை பூ போல் மலர்ந்திருக்கும் அதா ஆமா அந்த பைக்கும் ஒரு நாடு ஆ ஆமா அது என்ன பண்ண போய் காரணம் இருக்கு இல்லையா காரணம் கரியா அது அதிகப்படுத்தாமையும் குறைப்படுத்தாமையும் தாருக்கு சாம்பாக படுத்தாம சமபடுத்தி வைக்க மெயின்டைன் பண்ணும் அதாவது மேலே ஏறாம கீழே அதாவது குறையாம கூடாம சமமா இந்த மலர்ந்த பைக்கும் கீழே இருக்கும் ஷராப்தி பைக்கும் ஒரு நாடி உண்டு சரியா அதன் மூலமாய் அதற்கு உஷ்ணம் கொடுத்து நிலையில் வைக்கும் நிலைனா ஒரு நிலையில் இருக்கும் இதனால் ருத்திரனிடத்தில் விஷ்ணு பிறந்ததாய் சொல்லுகின்றது புராணத்துல ருத்திரன் விஷ்ணு பிறந்தாரு அப்படின்னு இந்த நாடி மூலமாக விஷ்ணு இடமாகிய ஜலத்திலும் பிரம்மனிடமாகிய இந்திரியத்திலும் உள்ள குற்றங்களை கண்டிப்பதால் ருத்திரனை சம்ஹாரம் காத்தா கர்த்தாவென்று சொல்லுவது அதாவது அழிச்சிடும் <laughs> 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 குற்றங்களையும் அந்த கோசத்துல ஏற்படுற குற்றத்தையும் போக்குறது அழிக்கிறது வந்து யாரு நக ருத்திரன் அதாவது ருத்திரனா இருக்கிற அந்த பையி சரியா அதனாலதான் அழித்தல் தெய்வம் அப்படின்னு பேர் வந்தது ஒரு பை இருக்கு சொன்னார்ல அந்த பை வந்து என்ன செய்யுதுனாக்கா இந்த காரணம் அதான் டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த நடி அந்த பை அந்த அந்த ரெண்டு பையை இப்போ சொன்ன அது வாழைப்பூ போல் மலர்ந்திருக்கும் ஒரு பையி சரியா அது வந்து இரு பக்கத்துல இருக்கு ஐயா வலது பொழுது தான் இருக்காது இருதலைத்து மலர்ந்த வாழைப்பூ போல் இந்த பையாகிய ஸ்தானத்துக்குமே இரண்டாயிரம் அங்குலத்தில் இருதயத்தில் மலர்ந்த வாழைப்பூ போல் ஒரு பையுண்டு அது வெண்மையா இருக்கும் அது வெண்மையா இருக்கிறதுதான் அது கைலாய கைலாயம் வந்து வெண்மையா தானே இருக்கும் இடது புறத்துல இப்பையின் அருகில் இடது புறத்துல மலர்ந்த தாமரை பூ போல் ஒரு பை உண்டு அந்த பை பசுமை வண்ணமா இருக்கும் அதற்கும் முன் சொன்ன வெண்மை பைக்கும் ஒரு நாடி உண்டு அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு நாடி இருக்கு அதன் மூலமாய் காரணாக்கனி அதிகப்படுத்தாமலும் குறைவுபடுத்தாமலும் சமப்படுத்தி அதாவது இந்த ரெண்டு பைக்கு நடுவில் ஒரு நாடு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இது சைஃபோன் மாதிரி போல இருக்குது இங்கேயும் சூடு ஏறாம இங்கேயும் ஏறாம அப்படியே சமமா இருக்கும் போல இருக்கு ஐயா அப்படியா ஐயா சமமா நாடிதான் வந்து ரெண்டு பக்கம் டெம்பரேச்சர் ஏறாம இறங்காம அப்படியே சமமா இருக்கு வச்சிருக்கு போல இருக்கு ஏன்னா ஐயா இப்ப உடம்புல வந்து டெம்பரேச்சர் எப்படி பரவுதுனாக்கா ரத்தத்து மூலியமா தான் பரவுது அப்ப ரத்தம் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஹார்ட்ல இருந்து வருது அப்ப ஹார்ட் பக்கம் தான் இவங்க இருக்கீங்க சரி இந்த மலர்ந்த பைக்கும் கீழிருக்கும் ஷராப்தி பைக்கும் ஒரு நாடி உண்டு அதன் அதன் மூலமாய் அதற்கு உஷ்ணம் கொடுத்து நிலையில் வைக்கும் இது வந்து உஷ்ணம் கொடுத்து நிலையில் வைக்கும் சூடு கொடுத்து சூடு கொடுத்து இதனால் ருத்திர இடத்தில் விஷ்ணு பிறந்ததாய் சொல்லுகின்ற இதனாலதான் ருஷ்ண இடத்துல வித்து விஷ்ணு பிறந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பையினால அந்த அந்த நாடி ஐயா சமுதானியா புராண கதையில உள்ள உள்ளதான் வெளியே எழுதி வச்சிருக்கீங்க 
இந்த நாடு மூலமாக விஷ்ணு இடமாகிய ஜலத்திலும் பிரம்மரிடமாகிய இந்திரியத்திலும் உள்ள குற்றங்களை அதாவது விஷ்ணு இருக்கிறது வயிறு பிரம்மா இருக்கிறது வந்து ஆண்குறிக்கு மேல கோசத்துக்கு மேல அப்ப இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு பக்கத்துல ஏற்படுற குற்றத்தை வந்து அழிக்கிறது வந்து யாருனாக்கா இந்த நடுவில் இருக்கிற நாடி நாடி அதுக்கு பேரு தான் ருத்ரன் ருத்ரன் ஆனா நமக்கு வந்து வேறையா சொல்லிட்டாங்க வெளிய வெளியே காட்டிப்பிட்டாங்க வேற மாதிரி ஆனா உள்ளுக்கு தான் இருக்காங்க எல்லாரும் இந்த நாடி நாடின்றாங்களா இவங்க தான் இவரு தான் வந்து ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி கதையாயிருக்கு <laughs> 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 போட்டுக்கிறேன் ஆர்டிலி பிரம்மாஸ் பான் ஃப்ரம் ருத்ரா ஆர் விஷ்ணு சிவான் பிரம்மா கிரியேட்டிங் ஈச் சார் இன் டிஃப்ரெண்ட் கல்பா அவ்வளோ ரைட்டு ஓகே சரி விடுங்க ஆனால் என்ன கதைனாக்கா எதனால் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா ஏய் இது கொஞ்சம் ஆராய்வோம் பாருங்க இந்த மலர்ந்த பைக்கும் கீழிருக்கும் ஷராப்தி ஐயா ஷராப்தினா என்ன சீரப்தியாச்சோறம் சரி இந்த மலர்ந்த பைக்கும் கீழ் இருக்கும் சிவாப்தி பைக்கும் ஒரு நாடி உண்டு இந்த நாடியை பத்தி தான் சொல்லிருக்கு இவர் தான் ருத்ரன் சரியா அதன் மூலமா அதற்கு உஷ்ணம் கொடுத்து நிலையில் வைக்கும் அது வந்து அதன் மூலமாக உஷ்ணம் கொடுத்து நிலையில் இது வைக்குது இதனால் ருத்திரனிடத்தில் விஷ்ணு பிறந்ததாக சொல்லுகின்றது இந்த அதாவது இந்த 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 ருத்ர நாடி இருக்கிறதுனாலதான் அந்த விஷ்ணுக்கும் பிரம்மாக்கும் உஷ்ணம் கொடுத்து நிலையில் வச்சிருக்காரு அப்படியா இந்த நாடு மாலக விஷ்ணு இடமாகிய ஜலத்திலும் பிரம்மனிடமாகிய இந்திரியத்திலும் உள்ள குற்றங்களை கண்டிப்பதால் கண்டிப்பதால அழிக்கதா கரெக்ட் பண்றது ருத்திரனை சம்ஹார கர்த்தா என்று சொல்லுவது சரியா புராணத்துல இத ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லிட்டு வராரு புராணத்துல ஏன் இப்படி சொல்றாங்க உடம்புல இருக்கு ஏன் இப்படி சொல்றாங்கன்னா இது இங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த இங்க உடம்புல எங்க இருக்கு எப்படி என்ன கலரு இது சொல்றது தானே மெயினான விஷயம் சரி அடுத்து போமாயா அடுத்த பேராகிராஃபு இந்த அக்னி பயில் இந்த அக்னி பயில் குந்தலி வட்ட நரம்பு ஒன்று உண்டு இப்படி போனா நினைக்க முடியாது கொஞ்சம் தான் இருக்கு முடிச்சிடும் முடிச்சிடும் இந்த மனித தேகத்தில் கடவுள் காரியப்படுவது வந்துருச்சு போன வாட்டி ரெண்டு பேச்சு பாத்தீங்க அதே மாதிரி பாப்போம் 
வேணான்றீங்களா அப்புறம் என்ன பண்றது அதில் மூன்றாக பிரையும் கிளை உண்டு அது மூணு கிளையா புரியுது அந்த நரம்பு வந்து மூணு கிளையா புரியுது சரியா அது மூலம் முதல் பிரமாந்திரம் வரையில் இடம் வளம் நடு என்று கத்தரி கத்தரி மாறலாய் பிராண அபானுக்கு இடம் கொடுத்து ஊடுருவி நிற்கும் என்ன ஏதோ ஒண்ணு புரியல ஒண்ணுங்க நரம்பு இருக்கு நரம் மூணா பிரியும் மூணா பிரிஞ்சு அகிரி பேருந்து மூணா பிரிஞ்சு நம்ம தலை வரைக்கும் போகுது பிரம்மாந்திரம் தலை மூணா மூணு வரைக்கும் போகுது ஓ பிரம்மாந்திரம்னா தலை வரைக்கும் ஒண்ணு போகுது மூணு போல மூணும் போகுது மூணு போகுது மூணு போகுது தலை வரைக்கும் எப்படி போகுதுண்ணா எப்படி போகுதுண்ணா கத்திரிகோல் இருக்கு கத்திரிகோல் கத்தரியோரியா சிசர் தெரியா படம் போட்டு சந்திரன் அடிக்கிறியா <laughs> 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 நரம்பினடியில் அந்த மேல சொன்ன நரம்பு இந்த சோம சூரிய அக்னி அதுக்கு அடியில இரண்டு நரம்பு வளத்தில் அஞ்சு கவருடைய தலையாயும் இடத்தில் அஞ்சு கவருடைய தலையாய் நிற்கின்றது சார் இடத்தில் ஆறு கவருடைய தலையாய் நிற்கிது இதுக்கு அடியில வந்து ஒண்ணு கவருடைய என்னையா பிரிவு பிரிவு ஆ அந்த நரம்பு வந்து இடது பக்கட்டு வலது பக்கத்து அஞ்சு இடது பக்கட்டு ஆறா நிக்குது வளத்தில் உள்ளது கணபதி என்றும் இடத்தில் உள்ளது சுப்பிரமணியம் என்றும் பெயர் சொல்வது ஓஹோ இவங்கதான் கணபதி சுப்பிரமணியமா அஞ்சு வந்து கணபதி ஆறு சுப்பிரமணியம் ஆறு ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை அப்படின்னு வருமே ஓ இந்த ஐந்து கவருடைய ஆறு கவருடைய ஐந்து அஞ்சு அஞ்சு பிரான்சா புரியுறனால கைமரியா அதனாலதான் ஐந்து கரத்தனை அப்படின்னு சொன்னாங்களோ இல்ல என்ன கதையா ஐந்து எப்படி ஐந்து கவருடைய தலையும் அப்படின்றதுக்கு வந்து விநாயகர் ஐயா ஐயா நான் வரையிற பாருங்க இப்ப இந்த ஒரு நரம்பு வந்து அஞ்சு தலையா பிரிஞ்சிருக்குமோ அப்படி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி புரியுமோ சமி ஆமா இந்த ஒரு நரம்பு அஞ்சா பிரியுது போல இருக்கு இப்படி இன்னொரு நரம்பு வந்து ஆறா பிரியுது ஆமா இந்த ஆறா பிரிக்கிறது வந்து ஆறு முகம் ஆமா அஞ்சா புரியுறது வந்து சுப்பிரமணி இது யாரு அஞ்சு வந்து கணபதி ஆறு வந்து சுப்பிரமணியம் கணபதி வளர்த்துல இருக்காரு இடத்துல வந்து சுப்பிரமணியம் 
மேற்படி ஐந்து கவருடைய நரம்பிற்கு கீழ் நோக்கி கிருஷ்ண வர்ணமாய் கிருஷ்ண வர்ண கருப்பா மேற்படி ஐந்து கவருடைய நரம்பிற்கு கீழ் அந்த நரம்புக்கு கீழே கிருஷ்ண வர்ணா கருப்பா இருக்குமோ கருப்பு இல்லையா புளுவா இந்த நரம்பு இடைவிடாது அசைந்து கொண்டிருக்கும் இந்த அசைவால் அக்னி பைக்கு ஆதாரம் உண்டாவதால் இதற்கு கணபதி என்று பெயர் உண்டு மேற்படி ஐந்து கவருடைய நாடிக்கு இடம் வளம் இரண்டிலும் சித்தி தத்துவம் புத்தி தத்துவம் உண்டு ஓ இதா ரெண்டு வைஃப் ஓ ஆமா சித்தி புத்தி சித்தி புத்தி ஆமா அப்ப இவருக்கு வந்து ரெண்டு வைஃப் போட்டது வந்து என்னன்னாக்கா இதான் ஏ அவருக்கே வைஃப் இருக்கு தானே ஆமாங்க அவங்க ரெண்டு வைஃப் என்ன சொல்லுவாங்க சித்தி புத்தின்னு வைங்க ஆமா ஏ அதே என்ன சித்தி தத்துவம் புத்தி தத்துவம் சித்தி என்ன எல்லாம் செய்யறது புத்தி அறிவு புத்தின்னாங்க <laughs> 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 இடத்தில் உள்ள ஆறு கவருடைய நாடிக்கு கீழ் அனந்த வண்ணமான நாடி ஒரு அனந்த வண்ணனாக பல வகையான வர்ணமாயா கலர்ஃபுல்லா ஐயா கலர்ஃபுல்லா கலர்ஃபுல்லாமா அனந்த வண்ணம்னா கலர்ஃபுல் பாருங்க குரு வார்த்தையா கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பல வண்ணங்களே அப்படிங்களா கலர் ரெயின்போ மாதிரி வச்சுக்கலாம் என்றுமாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்ாயில்ருக்கும்
நாடியும் அக்கிரமம் இன்றி நிலை பெறுகின்றபடியால் அக்கிரமம் இன்றினா என்னையா இன்னொரு காரணமும் இருக்குமா அந்த மயில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அப்படியே இந்த அந்த எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடுன்னு சொல்றது வந்து மயில் அந்த தொகை வந்து அப்படியே விரிஞ்சி நிறைய போவோமே இந்த மயில் அப்படியே தொகையை விரிச்சிச்சுனாக்கா சேனாதிபதி என்றும் பெயர் மேலும் வலதுபுறத்து வலதுபுறத்து நாடிக்கு அறுபத்தி இரண்டு மாத்திரையும் இடதுபுற நாடிக்கு நாற்பது மாத்திரையும் அளவு வித்தியாசம் இதற்கு சேனாதிபதி என்று பெயர் மேலும் வலதுபுறத்து நாடிக்கு அந்த யார் யா கணபதியா மேலும் வலதுபுறத்து நாடிக்கு அறுபத்தி இரண்டு மாத்திரையும் இடதுபுற நாடிக்கு நாற்பது மாத்திரையும் அளவு வித்தியாசம் இருப்பதால் ஐயா என்ன வித்தியாசம் அது அது வேலை செய்யற வித்தியாசம் இவைகளை இவர்களை சகோதரர்களாக சொல்லுவதுமன்றி மேற்படி ருத்திர ருத்திர அம்சமாகவே சொல்லுகின்றது வலதுபுற நாடிக்கு வந்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் அவரு தான் அண்ணன் இடதுபுற நாடிக்கு நாப்பது மாத்திர தம்பி தம்பிச்சி <laughs> 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 சரியா இப்ப வந்து என்னத்தை பாத்துட்டோம் ருத்ரன பாத்துட்டோம் முருகன் சுப்பிரமணியம் மயில் எல்லாத்தையும் பாத்துட்டியா எல்லாம் உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கு
ஒரு கேள்வியா ஒரு கேள்வி இந்த நாடின்னு சொல்றது நாடி வேற நரம்பு வேற தானே அப்ப அந்த நாடி எங்க எதுக்குள்ளயா இருக்கு நாடி நாடி வந்து உடம்பு <laughs> 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 நிறையும் <laughs> 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 நரம்புலயும் <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 ஏகாட்டுதா <laughs> 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 மேல போறோம் நெஞ்சில இருந்து மேல போறோம் முதல்ல மூலாதாரத்துல இருந்து வயிறு வயிறுல இருந்து நெஞ்சு நெஞ்சுக்கு அப்புறம் போறோம் இப்ப சரியா எல்லாம் இப்ப நெஞ்சில தான் இவங்க இருக்கீங்க யாரு நில்லுங்க சமி நம்ம இவரு செல்வாயா சொல்லுங்கயா ஏக்கனே நீங்க ஒரு பாடம் அனுப்புனீங்க நெஞ்சில தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இதுல பாருங்க அந்த பணத்துல ஐயா சொல்ற மாதிரி பாருங்க எதை அது எங்க சாமி காணோம் ஒண்ணும் தெரியல இத பாருங்க கணபதி சுப்பிரமணி தவறா போட்டாங்க சரியதான் போட்டிருக்கீங்க சரியாதான் வலது பக்கட்டு விநாயகர் இடது பக்கட்டு சுப்பிரமணி மயிலையும் போட்டான் ஆஹ் மயிலையும் போட்டான் போடல என்னது நிரம்பு படம் தேடி வைக்கிறீங்க ஒரு வாட்டி ஐயாட்ட கொடுத்திருந்த ஒரு படம் தேடி பாக்குறேன் இந்த பகுதிக்கு அதெல்லாம் ஹெட் பண்ணலாமான்னு தெரியல எனக்கு இப்பதான் தேடி பாக்குறேன் அப்படியே மனித உடம்புல இருக்கல இப்ப ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த நரம்பு மண்டல் எல்லாம் சொன்னாருல அந்த அந்த பகுதி இருக்குங்க அடுத்த முறை அது தேடி வைக்கிறேன் சொல்லும் அப்ப ஐயா சொல்லும் போது ஒண்ணு ஒண்ணு நம்ம அதை குறிச்சிட்டு வரலாம் பாருங்க ஓகே
ஓகே அடுத்தியா இப்ப நெஞ்சு தாண்டி மேல போவோமாயா அதாவது அப்படியே உடம்புக்குள்ளேயே போறையா அப்படியே ஒரு பயணம் பண்றோம் இருதயத்திற்கு மேல் இரண்டரை அங்கு இரண்டரை அங்குற இடமான கண்டத்தில் கண்டத்தில் மகேஸ்வர் கண்டன கழுத்தா தொண்டை தொண்டையாயா ஓகே அதற்கு மேல் இரண்டரை அங்குல அண்ணாக்கில் சதாசிவமும் அதற்கு மேல் இரண்டரை அங்குல உயரத்தில் புருவமத்தியில் விந்துவும் அதற்கு மேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் நாதமும் அதற்கு மேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் பரவிந்தும் அதற்கு மேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் பரநாதமும் அதற்கு மேல் இரண்டரை அங்குலத்தில் திக்கிராந்தம் அதிகிராந்தம் துவாதசாந்தம் முதலானவைகளும் அதீதத்தில் சதாசிவமும் உள இதுவரைக்கும் சுத்தசிவமும் உள மண்டை குழம்பிச்சு ரெண்டரை அங்குலம் ரெண்டரை அங்குலம்னா என்ன சுத்தி விட்டது அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல சொல்லணும் அப்படியா அந்த அதுக்கு மேல் அப்படின்னாக்கா ஐயா இன்னொரு <laughs> 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 அடிக்கிட்டு <laughs> திருப்பி ஒரு வாட்டி பாத்துருவோம் முதல்ல வந்து விந்தி விந்துக்கு மேல நாதம் நாதுக்கு மேல பர விந்து அதுக்கு மேல பரநாதம் அதுக்கு மேல திக்கிராந்தம் அதுக்கு மேல அதிகிராந்தம் பரவிந்து பரநாதம் சொல்லுங்க பேரொலிந்தான் பேரொலி அதுக்கு பொருளி அதிகராந்தம் பொருநொல்லி துவாதசாந்தம் வந்து அமுதம் துவாதசாந்தம் வந்து அமுதம் உள்ளொலி அதீதம் தான் உள்ளொலி கலக்கிறது கலக்கிறது இதான் வந்து கலக்கம் இல்லைங்க ஒன்னு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சரியா எட்டு இமேஜ் இருக்குங்களா என்ன இமேஜ் இது இமேஜ் இல்லைங்க உங்களுக்கு தான் பார்க்கணும் சமி ஒன்பது நீங்க எட்டு தான் இருக்கு நவநிலை நீங்க எட்டுதான் இருக்கு 
விந்து நாதம் வரவிந்து வரநாதம் திக்கிராந்தம் அதிக்கிராந்தம் துவாதசாந்தம் அதீதம் மேல இவ்ளோ ரெண்டரை ஒரு கை அளவுக்கு மேல இருக்கு கை வேலை அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு பையா சொல்ற மாதிரி ஆமா அதற்கு மேல அதற்கு மேல அதற்கு மேல அப்படின்னு மகேஸ்வரஸ்தானம் முதல் விந்துஸ்தானம் வரையிலும் முன்போல் இடம் நாடி தொழில் வண்ணம் முதலையும் உள்ள ஆகிய இதை சொல்லுங்க மகேஸ்வரஸ்தானம்ல இருந்து விந்து வரைக்கும் வரைக்கும் <laughs> அண்ணாக்கு <laughs> 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 தொழில் வண்ணம் முதலே உள்ள நாதஸ்தானம் தொட்டு துவாதசாந்தம் வரையில் அனுபவலி ஆகிய ஆகாச பேதமாய் இருக்கும் ஓ வெளி தான் அதுக்கப்புறம் இடம் தொழில் கிடையாது ஆகாசம் தான் அதுக்கப்புறம் அனுபவம் தான் அதற்கு மேல் அதிகாரண மாத்திரமாய் ஆன்ம அனுபவத்தில் விளங்கும் இதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது சாமி ஆன்ம அனுபவத்தில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க அப்ப நீங்க இதாவும் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கீங்க மேலும் பிரம்மஸ்தானம் தொடங்கி சுத்த சிவஸ்தானம் வரையில் ஒரு கம்பம் ஒரு கம்பம் இருதயம் வரையில் வாயு நாடி வண்ணமாயும் அதற்கு மேல் அக்னி வண்ணமாயும் இருக்கும் ஐயா பிரம்மஸ்தானாக்கா அந்த மூலாதாரம் தொடங்கி ஒரு கம்பம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு 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 போல் மாதிரி வச்சுக்குவோமே அப்ப அது என்ன செய்துனாக்கா வானத்தில் மீது மயிலாட கண்டேன் அதுல பின்னாடி இந்த மேல ஏற ஏற கூடத்தை கண்டேன் மாடத்தை கண்டேன் சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி இருக்கேன் அந்த பாட்டு இல்லையா 
ஆணி பொன்னம்பலகாட்சி ஆ ரைட் அது தொடர்பு இருக்காங்க ஏன் அதாவது இந்த மூலாதாரத்துல இருந்து தல வந்து உள்ளுக்கு வரைக்கும் உள்ள கடைசி அனுபவம் வரைக்கும் ஒரு ஸ்தம்பம் இருக்கு வரும் <laughs> 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 கீழே பெருசா இருக்கும் போக 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 அத நோலின் நிலை போடு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னி போக போக இனை போல் நுணுகுதே அப்படின்னு வரேன் பேரு உபதேசத்துல சொல்லுவாங்க நமது நாபி முதல் குரு மத்தி வரை ஒரு நாடி ஏறவும் இறங்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாரு சரி இந்திரிய அடியில் பருத்த பருத்து அடி இது அடியில் பருத்து வர வர நேர்மையாய் இந்திரிய கரணங்களுக்கு புலப்படாமல் அணு அணுவுக்கு அணுவாய் ஜீவனுக்கு புலப்படாமல் அகண்டமாய் ஆன்மா காட்சியில் அருகி தோன்றுவதாய் இரண்டர நிற்கும் அப்படின்னாக்கா கரணம் புலத்துக்குலாம் தெரியாது சொல்லுங்க இந்திரியத்துக்கு தெரியாது கரணங்களுக்கு புலப்பட கண்ணால பார்த்தா தெரியாது அணுவுக்கு அணு அணுவுக்கே அது அணுவா அணு இருக்கே அதுக்கே இது அணு ஜீவனுக்கே புலப்படாதா ஆன்மா காட்சியில் அருகி தோன்று ஐயா ஆன்மா காட்சியில் அருகி தோன்றுவதா ஏன்னா அப்புறம் ஆன்மா காட்சி ஆன்மா பாருங்க ஆன்மா பார்க்கும்போது அருகி தோன்றும் வாயுநாடிமா <laughs> அப்புறம் இதற்கு சிவகரண பூரண ஸ்தம்பம் என்று என்ற பெயர் சிவகரண பூரண ஸ்தம்பம் அனுபவத்துல ஏறி போறாங்க ஏறி போறாங்க முழுக்க முழுக்க அந்த பாடல் அப்படியே வருது மாடத்தை கண்டேன் கூடத்தை கண்டேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வருவாரு அதே போல ஸ்தம்பத்தின் மேலே எல்லாம் பாடல் வரும் அந்த அதெல்லாம் இதுல அப்படி பொருந்தது ஒன்று தோன்றிற்று அதில் ஒரு வீதி உண்டாச்சு சரி 
ஒவ்வொரு நிலையிலும் கொடிர்முத்து விண்மினி சீர்நிலமாச்சி தடி பாரோர் நிலையில் கருணீலம் செய்ய அந்த ஏழு நிலை மாடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரையா கருணீலம் செய்ய பவள பவள மத ஆட்சி தடி மற்றோர் நிலையில் மரகத பச்சை சின் மாணிக்கம் ஆச்சு தடி பின்னோர் நிலையில் பெருமுத்து வச்சிர பேர்மணி ஆச்சு தடி வேறோர் நிலையில் மிகவும் பவள திரள் வெண்மணி ஆச்சு தடி புகழோர் நிலையில் பொறும்பதிய பொருந்திய பன்மணி பொன்மணி ஆச்சு தடி பதியோர் நிலையில் பகர்மணி எல்லாம் படிகமத ஆச்சு தடி பொத்தம்பம் கண்டேறு போது நான் கண்டை கண்ட புதுமை என் சொல்வேன் அடி ஏறும் போது அங்கே எதிர்கொண்டு வழக்கு சொல்ல என்னளவாச்சு பல எதிர்ப்பு வருது ஆங்காங்கே சத்திகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆக வந்தார்கள் அடி சத்தி சத்தர்கள் வந்து சத்திகள் வந்து மயக்க மயங்காம நான் அருள் செல்வம் வல்லபம் பெற்றேன் அடி அருவளவம் அருவளவம் பெற்றனால மயங்கலையா பொண்ணு பொருள் இது மாதிரி கொடுத்து மயக்க வாங்கிலோ திடீர்னு காசு கொட்டோ கொட்டும் கொட்டும் அத புரிக்கிட்டு இருந்த முக முடிஞ்சது கதை வல்லபத்தால் அந்த மாதப்பம் ஏறி மணிமுடி கண்டேன் அடி மணிமுடி மேல் ஒரு கொடுமுடி நின்றது மற்றது கண்டேன் அடி கொடுமுடி மேல் ஆயிரத்தெட்டு மாற்று பொற்கோயில் இருந்தது அடி கோயிலை கண்டாங்க கோபுர வாயிலில் கூசாது சென்றேன் அடி கோபுர வாயிலும் சத்தி சத்தர்கள் கோடி பொல் ஐயோப்பா முதல்ல ஆயிரம் தான் இப்ப கோடியா கோடி அப்படியே வந்து அட்டாக் பண்ணுவீங்களோ ஆமா அங்க அவர் வண்ணம் பெண் வண்ணம் செவ்வண்ணமும் ஐ வண்ணம் ஆகும் அடி அங்க அவர் எல்லாம் ஈங்கவர் இவர் என்னவும் அப்பாலே அவங்களே தாண்டி அவங்களாம் வந்து யாரா இவன் இங்க வரைக்கும் வந்துட்டானே அப்படின்றீங்களா அதுக்கப்புறம் அப்பாலே சென்றாங்க அங்க ஒரு திருவாயிலில் ஐவர் இருந்தார் அடி யாரு ஐவரு ஐவராதிகளா மற்றவர் நின்று மற்ற அவர் மற்ற அவர் நின்று வழிகாட்ட மேலோர் மணிவாயில் உற்றேன் அடி மணிவாயில் இதாயா போயிரு பொன் பொற்றபையா என்னும் அவ்வாயிலில் பொன் பெண்ணோடானாக இருவார் இருவர் இருந்தார் அடி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க பெண்ணோடானாக ஆண் பெண் இருவர் இருந்தா வச்சுக்குமே அங்கவர் காட்ட அணுக்க திரு அணுக்க நக சின்னதா சின்னது அன்போடு கண்ணின் அடி அத்திருவாயிலில் ஆனந்த வள்ளியின் அம்மை இருந்தால் அடி அம்மா இருக்காங்க அங்கதான் அம்மையை கண்டேன் அவர் அது வந்து அம்மை நக அருள் சக்தி தானையா அவளர் கொண்டேன் அமுதம் அதுக்கப்புறம் தான் அமுதம் சாப்பிடுறாரியா தாங்கும் அவள இது சொல்லுங்க தாங்கும் உடம்பு தாங்குதா தாங்கும் அவர்களாலே நடராஜர் சந்தி ஆ அப்பதான் நடராஜர் பாக்குறாரு சந்நிதியில் சென்று நான் பெற்ற பேரது சாமி அறிவாரடி ஆணி பொன்னம்பலத்தை கண்ட காட்சிகள் அற்புத காட்சி அடி அம்மா அற்புத காட்சி அடி ஏ பாத்துறீங்களா இதுல எதுல நீங்க பாத்துருக்கீங்க சொல்லுங்க முப்பத்தி முப்ப அங்க நீங்க முப்பத்தி மூணுல வந்து அனுபவ காட்சி அதுக்கு மேல இல்ல நான் மூப்பைய கேக்குறியா எது எங்க பாத்து சன்னடியில் சென்று நான் பெற்ற போது சாமி அறிவார் அடி யாருக்கிட்ட சொல்ல முடியும் நம்ம ஐயா தான் சொல்லணும் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா 
கேக்குறாரு எனக்கும் உனக்கும் இந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ இந்த பொருத்தம் உலகில் பிறரு கெய்தும் வருவன் தனக்கு நிகரிங் இல்லா உயர்ந்த தன்பம் ஒன்றது தாவி போக போக நூலின் தரத்தில் நின்றது அப்படின்னா நூல் மாதிரி அப்படியே அப்படியே மைன்யூட்டா இருக்கு கனக திகை போட்டு அங்கே நானும் கலங்கி எப்படா ஏறுறது நூல்ல பிடிச்சி எப்படா ஏறுறதுன்னு முயற்சி திகை போட்டுறாரா ஆமா கலக்கம் நீக்கி தூக்கி வைத்தா நிலை பொருந்தவே இங்கோர் மலையின் நடுவில் உயர்ந்த தம்பம் நடுகவே அந்த தம்பம் பாருங்க இங்கேயும் வருது ஏறி போக போக நூலின் இழை போல் முத வந்து நூலு தான் இப்ப நூலின் இழை போல்னாக்கா அந்த நூல்ல இருக்கிற என்ன அது இலைனா ஓ அந்த நூலு ஒரு ஒரு செட்டா இருக்கு நூலு அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன நூலா இருக்குமே அதா நுணுகவே அங்கே திகைத்து நடுங்கும் போதே நடுக்கம் நீக்கியே அதன் மேல் உயர்ந்த நிலையில் வைத்தாய் அடிமையாக்கி முடிஞ்சு அடுத்த பாட்டெல்லாம் வந்து வேற மெய்யருள் வியப்பு முன் சொன்னி பை அக்கிரமமாய் விரிந்து விசேஷ அக்னி ஜுவலை ஜுவாலை விசிரிம்பித்து கீழிருக்கும் ஷராப்தி பயிலிருக்கும் ஜலத்தை சுருட்டி கொள்ள ஜீவனுக்கு மரண காலம் நேரிடும் மேற்படி பை விரிவதற்கு ஆதாரம் அருந்தல் பொருந்தல் இவை சமமானால் மிருத்தியூராது அப்படின்னா சாப்பிடுது அளவு இல்லைங்க முன் சொன்ன இறுதி அக்கினி பை அக்கிரமமாய் விரிந்து விசேஷ அக்கினி ஜுவாலை ஜுவாலை நானையா ஆஹ் விசிரிம்பித்து கீழிருக்கும் சிராப்தி பயில் இருக்கும் ஜலத்தை சுருட்டி சுருட்டிக்கிச்சு அது ஜீவனுக்கு மரண காலம் நேரிட்டோம் மேற்படி பை விரிவதற்கு ஆதாரம் அருந்தல் பொருந்தல் இவை சமமானால் மிருத்தியும் வராது மிருத்தினையா சாவராதா சரி இது எல்லாமே உடம்புல இருக்குது இதுல ரெண்டு விஷயம் நம்ம பாத்துருக்கியா ஒன்னே உடம்புல இருக்கிற ஆர்கனிஸ் தான் இதெல்லாம் அதுக்குதான் பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த பேரை தான் இவங்க வெளியே எடுத்து கடவுளா போட்டு கும்பிட்டு இருக்காங்க பேருபதேசம் பேருபதேசம் அஞ்சு 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 நினைக்கிறேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நாலு ஆறு மூணு நாலு ஆறு மூணா இதற்கு மேற்பட்ட நாம் நாமும் லட்சியம் வைத்து கொண்டிருந்த வேதம் ஆகமம் புராணம் இதிகாசம் முதலிய கலைகளில் ஏதேனும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம் எதிலும் லட்சியம் வைக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் அவற்றில் ஒன்றிலாவது குழு குறி என்றி தெய்வத்தை இன்னபடி என்றும் 
தெய்வத்தினுடைய உண்மை என்னதென்றும் கொஞ்சமேனும் புறம் கவியாய் சொல்லாமல் மண்ணை போட்டு மறைத்து விட்டார்கள் அணு மாத்திரம் அணு அணு மாத்திரம் மாத்திரமேனும் தெரிவிக்காமல் அணு மாத்திரமேனும் தெரிவிக்காமல் பிண்டலட்சணத்தை அண்டத்தில் காட்டினார்கள் நிறுத்துங்க அடுத்தது யாதெனில் கைலாசபதி என்றும் வைகுண்டபதி என்றும் சத்தியலோகபதி என்றும் பெயரிட்டு இடம் வாகனம் ஆயுதம் வடிவம் ரூபம் முதலியவையும் ஒரு மனுஷனுக்கு அமைவது போல் அமைத்து உண்மையாக இருப்பதாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள் வாங்க <laughs> 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 உண்மையாக <laughs> நீங்க <laughs> 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 தெய்வத்துக்கு கை கால் முதலினை இருக்குமா என்று கேட்பவருக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது விழிக்கின்றார்கள் இஃது உண்மையாக இருப்பதாகவே முன்னு பின்னும் உள்ள பெரியவர்களும் பெயரிட்டு பெரியவர்கள் என்று பெயரிட்டு கொண்டிருந்தவர்களும் உண்மையை அறியாது அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு உளறி இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆதியிலே இதை மறைத்தவன் ஓர் வல்லவன் அவன் மறைத்ததை இதுவரைக்கும் ஒருவன் கண்ட ஒருவனும் ஒருவரும் கண்டபாடில்லை அவன் பூட்டிய அந்த பூட்டை ஒருவரும் திறக்கவில்லை இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்டவன் பூட்டிய புட்டை உடைக்க யார் இங்க இதுவரைக்கும் தான் முக்கியம் சமீ இதுவரைக்கும் யார் வரலப்பா நான் வந்துட்டப்பா ஆஹ் அவைகளில் ஏகதேச கர்ம சித்திகளை கற்பனையாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதற்காக ஒவ்வொரு சித்திக்கும் பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் பிரயாசை அவ அது பயிற்சி வர்றக்கா பிரம்ம பதவியை அடையனா இப்படி பயிற்சி பண்ணுங்க விஷ்ணு பதவியை அடையனா அப்படி பயிற்சி பண்ணுங்கன்னு பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனா எல்லாமே கீழேதான் ஆக மொத்தத்துல சமய தெய்வங்கள் வந்து இந்த பிண்டத்துல இருக்கிறதுதான் அண்டத்துல காட்டி இருக்கிறாங்க முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் கதை இதை ஏன் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இந்த பிண்டத்துல இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பேரு இவங்களோட செயல்பாடு எப்படி இல்ல இதுல வந்து பாருங்க சமயம் தேவெல்லாம் வந்து இருக்கதா எல்லாம் நம்பறாங்க இல்லையா ஆமா எல்லாரும் நம்பலாம் சொல்றாங்க இல்லையா முதலே தெரியும் முதலே தெரியும் வல்லாறு 
அவங்களுக்கு நண்பரா ஒண்ணையா இப்ப உதாரணத்துக்கியா சரி வேண்டாம் உடுங்க இருக்கு உதாரணம் நல்லா இருக்கு சரி சொல்ற எதுக்கும் பாருங்க சரியான அப்படி வெட்டிக்குவோம் இப்ப உதாரணத்துக்கியா ஒரு நேட்டிவ் இந்த காட்டுல வாழ்றாங்க ஐயா அவங்க கூட நீங்க போயிட்டு பழகணும்னாக்க அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க மாதிரியே காட்டிக்கணும் அப்பதான் அவனுக்கு ஏத்துக்குவானுங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸும் போடணும் அவங்க அம்மன குட்டியா இருந்தாங்கன்னாக்கா நம்மளும் அவள குட்டியா தான் இருக்கணும் அப்ப அவங்க கூடயே பழகி அவங்க கூடயே நம்ம போகணும்னாக்கா அவங்கள மாதிரியே நம்ம மாறி அவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படித்தானே அப்ப வரலாறு வந்து தனியா காட்டாம நான் வந்து தனிச்சு இருக்கிறேன் அப்படின்னு காட்டாம நானும் உங்க ஆளு தான் நீங்கள் எல்லவரும் இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் இனியும் வீண்காலம் கழித்து கொண்டாரு கொண்டிராதீர்கள் இது முதல் தாளைக்கு ஆண்டவர் போகின்ற பத்து தினமாகிய கொஞ்ச காலம் வரையில் நீங்கள் எல்லவரும் நல்ல விசாரணையில் இருந்து கொண்டிருங்கள் ஐயா எப்படியா போதுமா அந்த விசாரணை இதுவென்றால் நாம் நம்முடைய நிலை எப்படிப்பட்டது நமக்கு மே நம்மளை அதிர்ஷ்கின்ற தெய்வத்தினுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது இது விசாரிக்க வேண்டியது அதற்கு தக்கபடி நீங்கள் ஒருமித்தாவது அல்லது தனித்தனியாகவது உங்கள் அறிவிற்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் ஒத்தவர்களுடன் கூறியாவது அல்லது வேளாத முதலாரை கேட்டால் மனுஷதரத்தில் போதுமான வரையில் சொல்லுவார் அவரிடம் அப்படி கேட்டாவது நல்ல விசாரணை இருங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இப்ப எது படிக்கணும் ஐயா இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க எத்தேவரையும் நீ சாயலாக தந்தையினை தகிர எதுவும் இல்லை சொல்லுவாரு அந்த வரி எங்க இருந்து பாருங்க எத்தேவரையும் நீ சாயலாக கண்டேனா அப்படின்னா பாட்டு சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல அவரோட ஊதியத்துல இருக்கீங்க படிச்சா மத்தவங்க <laughs> 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 இருக்கியா <laughs> 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 சரியா இப்போது நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒழுக்கத்துக்கு வராமல் எவ்வளவு தாழ்ந்த மனுஷர்களாக இருந்தாலும் சாலைக்கு போக கொஞ்ச தினம் இருக்கின்ற அதற்குள்ளாக நீங்கள் நீங்களும் நல்லொழுக்கத்திற்கு வருவதோடு கூட மற்றவர்களையும் நமது ஒழுக்கத்திற்கு வரும்படி எவ்வித தந்திரமாவது செய்து நம்மவர்களாக்கி கொள்ளுவ வேண்டியது உடம்புல <laughs> உருக்கோடு <laughs> 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 என்ன வேலை செய்யுது நம்ம எப்படி வாழறோம் இதெல்லாம் வந்து ஐயா வந்து சொல்லிருக்காரு இது டாக்டர் படிக்கிற படிச்சுப்பாங்க 
நமக்காக ஐயா வந்து எழுதியிருக்காரு யாரை வேஸ்ட்டு வீட்டில் வைக்க வேண்டாம் நம்ம காலை மணிக்கு அது போகாமல் பல லட்சம் தடை பண்ணாமல் ஐயா மூலமாக அந்த உடம்பு விட்டால் தான் உடுப்பு இருக்கு அந்த வேலை செய்யுது நம்ம போல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஜாதமாக தான் இல்லை இந்த உறுப்பெல்லாம் வந்து பத்தனை பார்த்துக்கணும் மரணம் தான் சொல்ல வேலை சொல்ல பாருங்க நம்ம வந்து ஒரு ஜாதி தேவை ஐயா இருக்கிறாரு தேவையை பொன் போல பாதுகாக்கணும் இல்லை தேகத்தை பொன் போல பாதுகாக்கணுன்றாரு ஆமா பொண்ணு பத்திரமா பாதுகாக்க கண்டு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் அருந்த பண்ணி சாமான் தான் பொறுத்து வராதுன்னு பாருங்க நம்ம ஏன்னா அருந்தலையும் சரி சாப்பிடுவோம் பொண்ணுலையும் அளவு கிடையாது அதெல்லாம் லிமிட்டாக நினச்சி வராது சொல்லியாரு பொறுத்து வராதுன்னு சொல்லியிருக்கார் மரணம் வராதுன்னு சொல்லியிருக்கார் பாரு அவர் ஏன் போனால் மரணம் வராத தொடர்ந்து தான் அதாவது உறுப்பெல்லாம் போகிற ஐட்டம் வச்சு நம்ம கண்ட சாமியம் தான் வளர்ற சமயம் இதெல்லாம் வளருவேன் உண்மையில் கிடையாது இல்லையா இதெல்லாம் உடம்பு வர உறுப்பு தான் வெளியே காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப இல்லைன்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் இந்த ரஜிக்க பாருங்க இது பட்ச ரீசன் வந்து நம்ம டபுள் எடுத்தால் ஒரு கல் ரெண்டு மாங்க அடிச்சிருக்கோம் ஒன்று உடனே என்னென்ன உறுப்புன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் ரெண்டாவது பிரயோஜன உண்மையும் தெரிஞ்சிட்டோம் சமய தெய்வங்களோட உண்மை அதாவது ஒன்னையா உறுப்புகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் சமய தெய்வங்களோட உண்மையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பெரிய காரியம் பெரிய காரியம் அது ஐயாவோட தயவு அருந்தல் புரிந்தல்லதான் விஷயமே இருக்கு கண்டத்தை திங்காதீங்க கண்டபடி செக்ஸ் வச்சுக்காதீங்க அடுத்தது வல்ல சமய தெய்வங்களே பாடிருக்காரு அது உண்மையான்னு பாத்துருவோம் அவ்ளோதான் <laughs> 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 வழிதான் <laughs> 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 தயவு <laughs> வடக்க <laughs> 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 இலக்கமா இருக்காரு தயவா இருக்காரு பல வணங்குவோம் வணங்குவோம் பல ஜெயிப்போம் வரலாறு வணங்குவோம் அதெல்லாம் இல்லை புரிஞ்சுக்குவோம் அதெல்லாம் உடம்புல உறுப்பு தான் வீட்டுக்கு காட்சிக்கா கற்பனை தான் இருக்கலாம் 
ராஜா வணக்கம் பொறுமையா கேட்டா கேட்டா மாதிரி மதா மாதிரி பொறுமையா கேளுங்க இதெல்லாம் வேற வேலை இல்லை சொல்லுங்க யாரு வேணும் யாரு வேணும் நினைச்சிடாங்க உடம்பு பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இருந்துட்டா எம்பிபிஎஸ் போனா டாக்டர் போனா படிக்கலாம் எத்தனை செலவு பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு அவ்வளவு செலவு பண்ணாம எளிமையா நல்லா ஈஸியா சொல்லிட்டோம் ஈஸியா பார்த்துட்டு வந்தா உடல் பெறோம் அதனால இன்னும் ஆழமா பார்ப்போம் பெருமான அவளை வணங்கி மனம் ஜெயிப்போம் வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்கயா நன்றி வணக்கம் அனுபவத்துலதான் <laughs> 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 சொல்லுவா <laughs> 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 யாருமேலும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சாத்தியப்படாதனாலதான் இல்லாத காரணத்தினால வெளியே அவங்க அந்த ஞானிகள்லாம் அவங்க சொன்னது அந்த வந்து காத்திய அந்த இதை வந்து நம்ம வணங்கி அது ஒரு பயிற்சியா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம உள்ளுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு செய்யலாம் இப்ப ஒரு பயிற்சியா எடுத்துட்டு நம்ம உள்ளுக்கு நம்ம பயிற்சி பண்ணலாம்ல ஆனா நீங்க சொன்ன போது சற்று முன்பு சொன்ன மாதிரி அதுக்காக நம்ம அந்த பணத்தை வெளியும் பண்ணி அந்த சில சடங்கு சம்பிரதாயம் இப்படிலாம் எடுத்துக்காம ஆஹ் அப்ப வந்து இது ஒரு பயிற்சியாக எடுத்துக்கிட்டு இப்ப இப்ப ஞானிகள்லாம் அப்படித்தானே இருந்தாங்க இப்ப அவங்க வந்து எங்க போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு என்ன சொல்ல வரீங்க அது வெளியே பார்த்து அதையும் நம்ம உள்முகமாக பார்த்தது இப்ப இப்ப முருகன் இருக்க முருகன் முருகன் வந்து உள்ளுக்குதான் இருக்காரு அப்ப வெளியே உள்ளுக்கு நம்ம பார்க்க முடியல இல்ல அப்ப வெளியே பார்த்து அதை உள்முகமாக பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்கறேன் அந்த தத்துவத்தை இது ஓ இப்ப மயில்னாக்கா இது வந்து அந்த நாடி வந்து முடியாது வெளியே பார்த்து அவங்க எப்படி வடிச்சிருக்காங்க அதை பார்த்து அதை வந்து நம்ம உள்முகமாக நம்ம அது சொன்ன மாதிரி அதை அனுபவித்து அனுபவம் கழுத்துக்கு கண்டத்துக்கு மேல அப்படி என்ன சரியா முடிக்கலாம் சொல்லிபுடி இன்னொரு கேள்வி பார்த்துட்டு பத்தீங்களா இப்படியே போனோம் இந்த ஜென்மத்துல முடியாது ஒரு மணி வரைக்கும் தொடரும் மணி இப்படி பதினொன்று ஆயிடுச்சு உடிச்சு கொஞ்சாமே நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றிங்க நன்றி நன்றிங்க நன்றி